Hoy más temprano les prometíamos retornar a nuestro espacio de turismo, Experiencia Uruguay, y retomar también el tema turismo minero, porque hace algunas semanas hemos estado ahí en, en Artigas, eh, recorriendo la, esa, ese, esa zona, ese, ese espacio. Eh, ahora les proponemos ir por el lado de Rivera, ahí a la parte de Minas de Corrales, donde estamos en línea con Edelweiss. Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, hola. ¿Cómo andan? Muy bien. En, en este caso, te, ahí tenés eh, varios varios tours para hacer, ¿no? Que tienen que ver con, con naturaleza, con, con varias cosas, pero quizás el, el gancho por el lado que estamos diciendo es eh, la parte histórica, ¿no? De, sí. que, que a su vez también se, se ha convertido en paseos, en aventura, ¿no? Pero, pero la parte histórica de conocer la Ruta del Oro, ¿no? Es verdad, es verdad. Lo que tiene que ver con turismo minero, sí, el, el, el complemento, digamos, o la otra o la otra cara de, de, de la minería tiene que ver con la historia, entonces eso se desarrolla en el departamento de Rivera, en, en lo que se llama el Parque Patrimonial Minas de Corrales, uh -huh. que incluye el pueblo y, y, y toda la zona, digamos, de, de la isla cristalina, eh, y, y tiene que ver con la historia, tiene que ver con esa historia... Del, de la fiebre del oro en Uruguay, porque siempre te hablan de la fiebre del oro y uno lo primero que piensa es en Hollywood. Sí, en el lejano este, ¿no? Ahí va. <risa> <risa> eh, pero acá también pasó. Entonces, eh, lo que hacemos es contar esta historia, cómo pasó, toda la importancia que tuvo para para, para el Uruguay, dónde está ubicada y, y, y lo que ello implica porque eh, uno de los lugares que visitamos es la, la primera represa hidroeléctrica que hubo en toda América del Sur. Que era para esto, ¿no? Uruguay. Para alimentar para alimentarle la extracción de oro. Era para mover máquinas, mm. para poder hacer la, la extracción de oro. Eh, y están y, las, las visitas a, a las galerías subterráneas, ¿no? Donde eh, vamos también a las a galerías, va, entramos o sea, entramos abajo de la tierra, entramos, <risa> nosotros siempre le decimos que vamos a dar un paseo por el pueblo, pero por abajo del pueblo. <risa> Eh, porque el, el, el pueblo es un queso, o sea, Minas de Corrales es como si fuera un queso abajo, está lleno de las galerías donde se fue extrayendo el, el mineral. Y eso eso se puede visitar, eso lo visitamos dentro de la Ruta del Oro, obviamente que con, con cascos, eso te iba a decir, eh, con cisternas, ¿no? eh, preparados para eso, pero, pero el preparados para eso, estamos entrando a un lugar muy antiguo, a un lugar de, de trabajo donde las condiciones no eran las que se tienen hoy mm. eh, y eso se vive ahí adentro eso se puede, no digo respirar pero sí sentir eh, y la verdad que, que, que es una parte importante porque porque ayuda a entender lo que era la minería y lo que eran las condiciones de trabajo en ese momento eh, el, el, es mucho lo que lo que se vive ahí adentro digamos lo que se, lo que, lo que se percibe tiene una parte cultural, histórica y una parte de aventura, ¿no? Porque meterse ahí por las galerías y eso sí, debe ser sí, sí. súper interesante. Con la Ruta del Oro nosotros nos metemos hasta cierto punto. Eh, ¿Por qué? Porque el foco que tiene justamente es, es, es ese, digamos. Pero estas galerías dan para muchísimo. Dan para entrar, ya si sos mucho más audaz, <ríe> podés realmente recorrerlas, eh, ya con otro tipo de equipamiento, con, con, con gente que, que, que se dedica a todo lo que es el turismo aventura, eh, con todas las seguridades que corresponden y demás, eso también se puede se puede hacer y, y, y no es para todos, pero pero sí pero sí es interesantísimo. Yo entré dos veces y, y si bien te digo que me alcanzó... <risa> Eh, y después, eh, algo que comentábamos ayer cuando estuvimos charlando, eh, está la parte de, 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 de la extracción de en sí, oro. ¿no? Claro, eso que, que te iba a decir, que, no que todavía ahí. hoy se sigue claro. encontrando oro. Totalmente. Tenemos un, un tema que eh, no es menor, que es el hecho de que el que encuentra después tiene que pagar la cerveza. <risa> Pero... <risa> y bueno, se hizo millonario. Claro. Así que ahora puede. <risa> y y ese, ¿vos es que eso que decís es tal cual, es sentir la... Es sentir la fiebre del oro, porque es un término que está muy bien puesto. Eh, no, vamos vamos al arroyo, vamos con un garimpeiro que se dedica a eso. El, el término garimpeiro quiere decir buscador de oro. Uh -huh. eh, y vamos con él y él él, él le explica eh, cómo se hace, lo hacen. De hecho, él, para, para que vean que no hay nada plantado, digamos, ni nada, es, son los propios turistas los que eligen dónde buscar. Eh, 
y siempre sale algún poquito y demás, no te hace rico, pero la expectativa y la adrenalina sí, cuando estás encontrando es, es algo que, que, que lo deben haber sentido los mineros en aquella época totalmente. Sí, hay que bajarle las expectativas a los turistas que no, no van a encontrar un lingote. O una pepita, ya, exactamente, ¿no? Iba, ni un anillo. <risa> Pero se encuentran, me decías, eh, como chispitas, ¿no? Se encuentran lo que llaman chispitas, sí. Eh, porque eso se va depositando en, en el arroyo y, 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 bueno, en todo el arroyo hay, en toda la zona hay, en todo lo que es la isla cristalina, eh, bueno, que ahí el Gran Imperio explica por qué y demás, pero se, se, se encuentra. Sí, sí ahí, ahí le, aviso, le aviso a Felipe, nuestro operador de video, que había algunos videos de, de Buscando Oro que se veía bien. Es como las películas, ¿no? De, de, con el sartén, ¿no? Buscando <risa> ahí en el agua y, y sacando los brillitos ahí, reconociendo sí, los brillitos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Este sartén es un poco más moderno, porque es, 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 es una empresa que se llama Garrett que se dedica a eso, a, a, a equipamiento para la búsqueda artesanal de oro. Obviamente es una empresa americana, no es de acá. Claro. Entonces es una batea que tiene como escalones para 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 que se vaya trancando, digamos, y que no se te... Se sí, te sí, sí, no es un sartén. Yo ya lo estaba llevando Ay, a la no. romantización, pero ahora que lo veo, sí, es una cosa totalmente... <risa> tiene la forma, ¿no? Como como espera un, como decías vos, una batea, pero... Claro, pero sí. está hecho para eso. No es cualquier... No es un tupper, tampoco, <risa> por más que sea de plástico. <risa> eh, y bueno, después está que estamos viendo fotos en la, en la emisión en video, eh, toda la, la naturaleza que hay en torno a este paseo, total, ¿verdad? Total. Porque tienen eh, recorridos como de, de senderismo, después tienen subidas a cerros, tienen partes ahí como de... Eh, bueno, están la, las propias canteras que se han convertido en lagos, ¿no? Sí, son unos lagos que depende de la hora del día en la que vayas. Eh, es un turquesa porque es, es agua depositada sobre una base de piedra. Mm. O sea, ahí no hay... No hay no te pasa como un arroyo que tenés eh, eh, materia orgánica, tierra... Sí, sí, barro. Claro, acá no. Acá es, es piedra pura, entonces el agua es cristalina total y cuando le da el sol bien de arriba es algo impresionante. Eh, ese es otro tour que tenemos que se llama Canteras de Oro, que lo que hace es como que el, eh, la historia reciente de la minería. Vos con la Ruta del Oro tenés todo lo que es la historia en sí, pero 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 Minas de Corrales es un pueblo minero. Entonces, Todavía hoy, ¿no? Tiene lo histórico, pero todavía hoy lo es. Todavía, to, yo, yo te diría que sí, porque si bien la minera eh, cerró hace unos dos años, el pueblo nace, eh, surge a raíz de la minería de oro, y hasta hace dos años eh, se trabajaba de eso. Eh, y está todavía la expectativa de que no se ha cerrado del todo, y otros proyectos, entonces como que la minería, es un lugar en donde la minería se respira y se trabaja de eso. Después tenés, sí, naturaleza, está rodeado de naturaleza. Eh, tenés los cerros chatos. Eh, Típicos de esa zona del país, ¿no? Típico, es como la postal de hmm. los cerros chatos. Y es la pregunta clásica, ¿por qué son chatos? <risa> eh, entonces, en el, en, en el tour también hacemos toda la explicación geológica de por qué son chatos los cerros, por qué hay oro ahí en grandes cantidades, por qué ahí y no en otro lugar... Eh, qué relación tiene todo eso con Artigas, con la, la, las, las piedras preciosas, eh, por qué tenés toda la zona de las cascadas, eh, de lo que es el Valle de Lunarejo, las cascadas del norte, eh, Cayoeiras, todo eso es una zona de cascadas de, de, eh, que, que tiene que ver, todo tiene que ver con todo y todo eso se lo explicamos también para que la gente lo, lo, lo sepa y, y, y se vaya sabiendo y, y por qué... ¿Por qué los cerros chatos son chatos? Hmm. <ríe> Entonces, todo, eso, todo eso también es parte es parte del tour. Y también, obviamente, que no solamente te vamos a contar por qué es chato, sino que te puedes subir. Sí, y ahí <ríe> eh, de ellos. había, por ejemplo, estaban las palmeras que tienen ahí arriba, ¿no? Tienen alguna particularidad también. Uno de ellos tiene palmeras enanas, y hmm. no porque sean chiquitas. Eh, enanas porque sean palmeras jóvenes. Son enanas porque es así la especie. Entonces todo eso es súper interesante, son butiás, pero sin embargo están en peligro de extinción y los vemos ahí arriba, entonces el guía te explica, eh, la guía porque se llama Rosario, <ríe> te explica eh, por qué son por qué son enanas, por qué están ahí, cómo, cómo, cómo se pueden cuidar. Eh, a mí es un cerro, el cerro Miñac es un cerro que me encanta porque vos lo vas subiendo y si bien subís metros, obviamente, hasta llegar ahí arriba, subís eras geológicas y la vas viendo porque tiene afloramientos rocosos donde vos vas entendiendo de la historia de la Tierra y, y está muy interesante, porque no es solamente el, el caminar hasta ahí arriba y después el paisaje. 
Y después otra cosa que, que me llamó la atención era que no es una zona del país que yo asocie con, con el vino. Eh, no. Sin embargo, ustedes tienen un tour por ese lado, ¿no? Es verdad, tenemos muy buenos vinos ahí en la zona. Eh, son así el, un, un secreto guardado. Sí, sí, sí. <risa> eh, ¿Qué pasa? Eh, históricamente, en el, en el mundo entero, uh -huh. y Uruguay no es ajeno a eso, eh, cuando se acaba la fiebre del oro, vos tenés lugares como, como California, como Australia, como Sudáfrica, se acaba la fiebre del oro y los mineros algo tienen que hacer. Y ese algo eh, tiene que ver con sus raíces, de dónde vienen. Y, y el, el plantar vides ha sido una de las cosas que se hizo en ese momento. Y eso pasó también en Uruguay. Eh, cerquita de Minas de Corrales tenés una bodega muy, muy antigua que se llama Bodega Cerros de Oro, que hoy no está produciendo, pero tenés todas las instalaciones, eh, eh, tenían la bodega dentro de un cerro. Eh, entonces, bueno, este tour lo que hace es juntar, enrabar, digamos, esa parte de la historia que también es, es historia del Uruguay, eh, y lo que hacemos es, te contamos todo eso, pero además tenés la parte interesante o la parte buena, digamos, que es la de que te tomás esos vinos en el entorno de la represa eh, y nada, después no puedes manejar, eso sí. Sí, sí, sí. Ahí estamos viendo fotos que es como una zona de, de, de ruinas, ¿no? Como sí, es, sí, sí, sí. Ahí, eh, ahí ustedes arman el lugar para, para tener claro, la, esa es la al represa. Libre. Ahí va. Lo que estás viendo ahí es la represa de Cuñapirú, que la vamos a visitar. Eh, que te contamos toda la historia de por qué, porque si vas solo son, son ladrillos, son ruinas pero, pero Sí, hay que darle en, contexto hay que darle historia Exactamente, en el, en, el, en, en, en el tour te contamos qué pasaba ahí, por qué cómo lo hacían, cómo se construyó todo eso, porque estamos hablando de que de que todo ese cierrerío que vos ves ahí vino de Europa y, y no en el tren no llegaba hasta ahí o sea mm. que de alguna manera había que llevar todo eso para ahí, toda esa que no tiene que haber sido fácil llegar ahí, entonces todo eso te lo contamos, todo lo que es chumerío, ¿no? A nosotros nos encantan los chumeríos también. Son parte de la historia. <risa> claro, ¿verdad? son los que te hacen la historia. Sí. Entonces ahí te contábamos un poquito la historia de un marqués que andaba en la vuelta, de esto, un panadero que tenía su, su metier, <risa> este, y un poquito vamos vamos eh, eh, haciendo, haciendo que eso, eh, que lo notes como propio también, ¿no? Tengo algunos oyentes que, que han, lo han visitado y lo, lo resaltan. Por ejemplo, Hugo, sí. que dice que hasta se llevó una pepita, dice. Ah. Eh, y, y comenta, bueno, que, que dice que también se llevó historias inéditas de Gardel Niño, dice de esa zona sí, es del verdad. país. Conviene remarcar que los riesgos en las galerías y las visitas son mínimas, están muy controladas, dice, ¿no? lo que mencionábamos ahí de, sí, del el andar por abajo de la tierra. Y Adriana, eh, que en el, dice que en vacaciones de julio, hizo un viaje en realidad más amplio, ¿no? Porque anduvo por Artigas, Valle del Lunarejo y por Mina de Corrales, y se fue espectacular. Nunca pensamos encontrar paisajes tan lindos, gente tan profesional, servicios tan disfrutables. Dice que ahí en Mina de Corrales que fue lo que más le gustó. Dice, la, las ruinas fue lo más lindo. Qué bueno, qué bueno. Eso eso, eso es como, como, como lo que nos hace seguir. <ríe> Así que les agradezco, les agradezco un montón. El combustible. El combustible, sí. exactamente. El, lo que nos quedó, faltó comentar, es la parte de alojamiento, ¿no? Que ustedes sí. también tienen, también ofrecen. Es, exactamente, sí, tenés la, la, la posada del minero, que es una eh, es un alojamiento que, que, que surge a raíz de la fiebre del oro, es de 1887. Eh, obviamente que tienen una mejora, ¿no? Pero <risa> <risa> se llamaba la Fonda de May en aquel, en aquel momento, que era un inglés que era el que lo regenteaba. Eh, hoy lo que es es una posada temática, lúdica, eh, donde vos, además de, de, de la experiencia, digamos, de, de, de recorrer las minas eh, y demás, la posada es parte de esa experiencia Minas de Corrales y, y tenés toda un, una serie de juegos exclusivos que se hicieron para la posada. Entonces vos vas y ya, eh, por ejemplo, siempre invitamos a la gente, a, a, a le comunicamos que tenemos la preocupación de que, de que se nos perdió un garipeiro y hay que encontrarlo, pobre hombre, ¿qué le pasó? Entonces todo eso es un juego que tiene que ver con, con, con deducir pistas. Está muy bueno, está interesante como para ya quedarse a disfrutar. Tenés todo lo que es eh, las piscinas, tinajas calientes, como para ir a, a, a nada, a conocer la historia, a conocer el paisaje, a pasarla bien y ahí ya de paso a, a jugar un poco. Para los que se quieran contactar para coordinar, ¿cómo, cómo son las vías de contacto? Bueno, tenés el, el teléfono, que el WhatsApp, que es lo más fácil hoy en día, que es eh, 098-161679. Y si no, lo puedes hacer a través de las redes, que en todas 
son iguales, es POS del Minero UI. Bien, lo dejamos cuando lo subamos ahora dentro de un rato a la web, ponemos ahí las vías de contacto también para que Buenísimo. ya queden. Elvis, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y, y sigan en esto que la verdad que nos ayuda a conocer un montón nuestro país.